角膜肌上面这个切割片用完了以后呢，不要扔。其实呢，我们只需要给它拧上一条螺丝，它的使用价值立马翻倍，非常的有用。这个功能，很多人呢都是啊，这个切割片用完了以后呢，都是把它拆下来直接扔掉了。如果扔掉的话，还是非常可惜的。我们来看上面这个切割片，已经磨得非常的小了，在使用的时候呢。就会卡到这边，根本没办法用，是吧？正常的切割片是这么大的，它变成这么小了。这个时候呢，我们只需要把这个切割片，我们给它先拆下来，只需要把它拆下来，拧条螺丝。它还有一个非常好用的功能，我们看，把它拆下来以后，然后呢，我们把这个螺丝杆上面呢，先来给它垫上一个垫片然后呢，把这个切割片给它放上去，接下来再垫一个垫片然后呢。我们给它拧个螺丝母，拧的时候呢，一定要让这个中间这个螺丝啊，在这个切割片中间的位置靠中间。然后呢，我们把这个螺丝给它拧上。我们看，拧好以后呢，然后我们找到中间位置以后，然后啊，我们把它拧紧了。我们看。拧紧了以后呢，然后呢，我们可以把它装在手电弹上面。它呢虽然在角膜肌上不能用了，但是在手电弹上面还是可以用的。我们看，好，固定好以后，我们来看，一个小型的切割机或者是打磨机就制作好了。平时呢，我们切割一些小东西或者是打磨一些小东西，非常的好用。我们用它呢，先来测试一下，看一下，先打磨一下这个铁，试一下。你看，非常好用，是不是？打磨非常实用。你看，几下呢就把上面的铁锈给打磨掉了。然后呢，也可以用它来切割铁片。我们来看一下，来看，还是非常不错的。比如呢，打磨一些小东西啊，螺丝刀啊，或者其他东西也是没问题的。我们看，看打磨螺丝刀，一些小东西。非常好用，我们看，这是效果。这个啊，就是切割片变小了以后呢，我们废物再利用的一个非常好用的方法。你如果把它扔掉的话，分文不值。这个啊，非常的实用。好了，视频感谢大家观看。